hello a uh, very good morning dear friends today we are going to discuss or uh, we will study about el nino and la nina actually these two names are very familiar to you have studied in your bsc classes but still this is an important portion in your syllabus uh, in each examination a question from el nino or la nina related or related questions are there so that is why we have to study the details very well so let's begin el nino and la nina are two opposite surface temperature anomalies in the southern pacific which heavily influence the weather on a large scale appo surface anomalous temperature temperature and variation aan pacific ocean la southern pacific nu parayumbo ikkidore ila thaale kettu varum adayidu south central equatorial pacific nu kada kruthi vadam parnja oru 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 kruthi vadam nu yan parnja varam pakshe thalkala athra alochikka so temperature anomaly aanu adu pacific ocean la sambhavikkunna oru sambhavam aanu ennu vicharikka then in the case of el nino warm water approaches the coast of south america which result in blocking the upwell of neutron rich deep water appo el nino engena sambhavikkunnathu south america namukku ariya north america edeyum south america edeyum ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് എന്ത് പസഫിക് കോഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിലാണ് പസഫിക് കോഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വാം വാട്ടർ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോയിലിങ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോയിലിങ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ആൽഗയുടെ ബ്ലൂമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓൺ ദ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊല്ലം തുടങ്ങി മംഗലാപുരം വരെ റീജിയണിൽ മൺസ് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് മൺസൂണിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹോട്ട് അപ്പർ വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഡീപ്പ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സിമിലർലി ഓൺ ദ സെയിം ടൈം ദ ഡീപ്പ് വാട്ടർ എലോങ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് കം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ദി സൈക്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അപ്പോയിലിങ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അപ്പോയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ എലോങ് വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് നേരെ മുകളിൽ സർഫസിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റും വരികയും അതിന് തിന്നാൻ കുറേ ന്യൂ സൂ പ്ലാന്റും വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റ് തിന്നാൻ കുറേ മീനുകളൊക്കെ വരും ഐ മീൻ സൂ പ്ലാന്റും വരും ആ സൂ പ്ലാന്റ് തിന്നാൻ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാകര അല്ലെങ്കിൽ മഡ് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂമിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോയിലിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയോടെ കുറയും ദിസ് ഹാസ് സീരിയസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റിലെ അപ്പോയിലിങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും വാം വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും ഫിഷ് പോപ്പുലേഷനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരും ദൻ ഇൻ ലാനില കണ്ടീഷൻ ഓർ ഇൻ കെ കേസ് ഓഫ് ലാനിന ദ കൺവെക്റ്റീവ് സെൽ ഓവർ ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് സ്ട്രെങ്തങ് ഇൻ ഓർഡർലി റിസൾട്ടിങ് ഇൻ കോൾഡർ ദാൻ നോർമൽ വാട്ടേഴ്സ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക അപ്പോൾ കോൾഡർ ദൻ നോട്ട് നോർമൽ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോർമൽ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോർമലി കോൾഡ് അധികം കുറച്ചും കൂടി തണുപ്പാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലിനോയിൽ എന്താണ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചൂട് കൂടുകയാണ് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ലാനിന ഇവിടെ എന്താണ് കോൾഡർ ദാൻ കോൾഡർ ഐ മീൻ കോൾഡ് ദാൻ കോൾഡർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോൾഡർ വാഴനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി തണുപ്പ് വിൻ്റർ സീസൺ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മോർ റോബസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അലോമിനി പ്രഷർ അലോമിനി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സൈക്ലോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഫ്ലോറിഡ കോസ്റ്റ് കാലിഫോർണിയ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈഫൂൺസും ഹരിക്കെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫൂൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കൊടുങ്കാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയ അവിടെയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാനിന്ന ദർ ഇൻ ദ പസഫിക് കോഷൻ നിയർ ടു അമേരിക്കയാണ് ഇനി നോക്കെ ദർ ഇസ് ഐ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോയിലിങ് ഓഫ് ഡീപ്പ് കോൾഡ് ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മോർ ഇന്ത്യൻ സർപ്രൈസിങ് ഓഫ് സർഫസ് എയർ നിയർ സൗത്ത് അമേരിക്ക നേരത്തെ എന്താണ് എൽഡിനോലിൽ അപ്പോയിലിങ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോയിലിങ് കൂടും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡ്യൻസ് എയർ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും സർഫസ് എയർ പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഡ്രോട്ട് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈ
Elino was originally recognized by fishermen of the coast of South America in 1600s. Then, with the appearance of unusually warm water in the Pacific Ocean. So, how do you get this? You can't get this. You can't get this. There is no technology advance. Then, normal water is a temperature. The name was chosen based on the time of year. That is, April is a time of year. That is, April is a time of year. That is, December is a time of year. during which these warm water uh, events tend to occur then the term el nino refers to the large scale ocean atmosphere idana correct definition the term el nino refers to large scale ocean atmos- atmosphere climate interaction linked to the periodic warming in sea surface temperatures across central and east central equatorial pacific ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വേണ്ടി പറയാൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ലിങ്ക് ടു പീരിയോഡിക് വാമിംഗ് ഇൻ ദ സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്രോസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പസഫിക് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടെന്താണ് ആ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പസഫിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഐ ഒരു 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 ടേബിളിനോളെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഓർക്കണ്ടോ ഇൻ്റർ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കണല്ലേ ഇൻ്റർ കൺവെർജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേറ്ററിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഹാർഡ്ലി സെൽസ് ആണ് ഹാർഡ്ലി സെൽസിൻ്റെ ട്രേഡ് വിൻസ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നിന്ന് ടുവേഡ്സ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നിന്ന് ടുവേഡ്സ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ അതായത് ടുവേഡ്സ് സൗത്തും വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി വരും അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൻ്റൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലിനുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പസഫിക്കിലാണിത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് നോർമലി ഒക്കെ ഇന്ന് മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ആ ടിപ്പിക്കൽ അല്ലേ എല്ലിനോ എഫക്ട്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് ഓവർ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഡ്യൂറിംഗ് ദ അപ്കമിംഗ് വിൻ്റർ സീസൺ those include warmer than average temperature over western and central canada and over the western and northern united states nilanino endha nokka okay means a little girl matter endha little boy nalladhu ivada little girl aanu in spanish and also sometimes called as el vijo simply cold event nalladhu aanu uddesham cold event matter hot event aanu then ലാനിന എപ്പിസോഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ബിലോ ആവറേജ് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അക്രോസ് ദ സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ പസഫിക് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലിനോടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഇവിടെ എന്താ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടി താഴെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പോവുകയും ചെയ്യും ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ലാനിന ഇമ്പാക്ട്സ് ടെൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എൽനിനോ ഇമ്പാക്ട്സ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്സ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ലാനിന ഓൾസോ ടെൻ ടു ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓസ് ഓഫ് എൽ അപ്പോൾ എല്ലിനോട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലാനിന ഇല്ല ലാനിന സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലിനും ഇല്ല രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടക്കണയാണ് എൻസോ എന്നുള്ളത് ഇ എൻ എസ്ഒ അതായത് എൽനിനോ സതേൻ ഓസിലേഷൻ എന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇവൻറ്റിനെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ എൽനിനോയും ലാനിനോയും അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഇയർ വിൻ്റർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആ വാമർ ദൻ നോർമൽ ഇൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് കൂളർ ദൻ നോർമൽ ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും നടപ്പിട്ടല്ല അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വാമർ ആവും എവിടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ അതേസമയം കൂളർ ആവും നോർമലൊക്കെ കുറച്ചൊരു കൂളാവും കൂളർ ആവും നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യു എസിൻ്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റിൻ്റെ യു എസിൻ്റെ നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചോളാം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ നോക്കി ഇത് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ചുമ്മാ കണ്ടാൽ മതി നോക്കി ബുഷ് ഫൈസ് എക്രോസ് ഡ്രോ ബൈ ഡ്രോട്ട് ഇൻ ടെക്സാസ് ടെക്സാസിലെ ലാനിന മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ബുഷ് ഫാബേഴ്സ് ആണ് പെട്ടെന്നുള്ളത് ആ ഞാനിന എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് എവിടെയാണ് ചൂട് കൂടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ കൂളറാവും ഐ മീൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ചൂട് വരും നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ തണുപ്പാവുകയും ചെയ്യും ഇത് ടെക്സാസിലാണ് ബുഷ് ഫയേഴ്സ് ദെൻ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം സ്റ്റോംസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഹരിക്കെയിൻ ദെൻ
അതുപോലെ മലമ്പുഴ റിസർവ് ഒക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടി വരേണ്ട സമയം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലൊക്കെ നോക്കി ഇത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രോപ്പിക്കലും സബ് ട്രോപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സൺലൈറ്റ് വരുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്യൂ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം നോക്കിയേ ആ ദ ഫേസ് ഓഫ് എലിനോ സദേൻ ഓഫ് ദി എൻസോ വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സർഫസ് ഓൺ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പസഫിക് ആൻഡ് ഇൻ എയർ സർഫസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ദ ടു വേരിയേഷൻസ് ആർ കപ്പിൾഡ് ദ വാം ഓഷൻ ഫേസ് എല്ലിനോ അക്കമ്പനീസ് ഹൈ എയർ സർഫസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് വൈൽ ദ കോൾഡ് ഫേസ് ലാൻഡ് ഇൻ ആ കമ്പനീസ് ലോ എയർ സർഫസ് പ്രഷർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് അപ്പം എന്താണ് എല്ലിനോ ഹൈ സർഫസ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ലാനിന് എവിടെയാണ് അതേ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ലോ സർഫസ് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളണം ദെൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബോർഡർ ഇൻസ്റ്റിപ്യൂഷൻ ഫിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആഫ് ഇത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും എല്ലിനോ വന്നാലും ലാനിനോ വന്നാലും കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൃഷീനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കും ഹാ ഇസ് എ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എല്ലിനോ എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ബോയ് എന്നുള്ള ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ടൈം എല്ലിനോ റെഫേഴ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ജീസസ് ബിക്കോസ് പീരിയോഡിക് മാം ഇൻ ദ പസഫിക് നിയർ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇസ് യൂഷ്വലി നോട്ടീസ് അറൗണ്ട് ക്രിസ്മസ് പിന്നെ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ എല്ലിനോ ഇസ് ഡിഫൈൻ പ്രൊളോങ്ഡ് വാമിംഗ് ഇൻ ദ പസഫിക് ഓഷൻ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ദ ആക്സെപ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് വാമിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ചൂട് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഡിഗ്രി ഒന്നും കൂടുന്നില്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചൂട് കൂടി ഇത്ര പേർ തോന്നുന്നു പക്ഷേ സർഫസ് വാട്ടറിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ സീ സർഫസ് വാട്ടറിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടാന്നുള്ള വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം വ്യത്യാസം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ടിപ്പിക്കലി ദിസ് അനോമലി ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ഇറഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോടി ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും വരാം അത് ചിലപ്പോൾ ഒൻപത് മാസം തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷം വരെ നിൽക്കാം പക്ഷെ ദ ആവറേജ് പീരീഡ് ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് നോക്കിയേ എല്ലിനു രണ്ട് ഇത് കണ്ടീഷൻസ് എന്നും എപ്പിസോഡ് എന്നും പറയും നോക്കിയേ വെൻ ദിസ് വാമിംഗ് ഒക്കേസ് ഫോർ ഓൺലി സെവൻ ടു നയൻ മന്ത്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എല്ലിനു കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് അക്വേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് അതായത് നയൻ മന്ത്സിന് എബവ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇറ്റ് ക്ലാ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഔട്ട് ഇസ് ടെർണ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈംഡ് ആസ് എല്ലിനോ എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറയും എല്ലിനോ കണ്ടീഷനും എപ്പിസോഡും അറിയാം ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷനും ലോങ് ആണെങ്കിൽ എപ്പിസോഡും അതുപോലെ തന്നെ ലാനിനേക്കും ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ലാനിന കണ്ടീഷനും ഹോട്ട് ഐ മീൻ ലോങ്ങർ ആണെങ്കിൽ ലാനിന എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ എല്ലിനോസ് വാം റഷ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ പോർ വാട്ടർ ഹീറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് പാസ് ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ കറണ്ട് റീപ്ലേസ് ദ കോൾഡ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് സർഫ സർഫസ് വാട്ടർ ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൂടി കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം വെൻ എല്ലിനോ കണ്ടീഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ മെനി മന്ത്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഓഷ്യൻ വാമിംഗ് ആൻഡ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഈസ്റ്റർലി ട്രേഡ് ബിൻസ് ലിമിറ്റ് അപ്പ് വില്ലിംഗ് ഓഫ് കോൾഡ് ന്യൂട്രൻ വിച്ച് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ലോക്കൽ ഫിഷിംഗ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി സീരിയസ് ഇത് എത്രയാണ് ആലോചിക്കുക ഈ അനോമലി വരുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അപ്പൂലി നടക്കാതിരിക്കുകയും അപ്പൂലി നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടത്തിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ മനുവേഴ്സ് ന്യൂട്ട് ഐ മീൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂട്രിയൻസ് മുകളിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു
on the on uh, ocean processes but also on the global weather and climate appo ocean il mathram illa kaaram ocean il paathu namukku logathu mulvan adu varum ennallo nammal onnu manasilaakki ekanam ini el nino and lanino episodes typically last 9 to 12 months but some prolonged events may take for appo angana prolonged avana nammal nerthu odu endana el nino episodes nanu nammal parayunnathu conditions nalla they often begin to form appo edakka samayathu varu between june and august reach peak strength between december and april and then decay between may and july appo ee moonu kaayam undu eppadana they will see when it happens it started june to august then reached the peak after an exponential phase that is december and april and decay may and july ithrayana ee idana oru varsham nikkana endru cycling ne irikkum manasilavunnallo while the periodic can be quite irregular el nino and lanino events occur about every 3 or 5 years typically el nino occurs more frequently than lanino el nino yana kooda appo nammal eppozhum nammala drought akku varumbo parayadhu appo adhi bhayangaram 2007 la varala varala cycle vandha appo nammal varunnu el nino yana el nino ipo namukku lanino ede impacts koravana kaaranam endanu aalochcha adhi njan kaanichu varam ella el nino yana namukku koodala saadhyathangal namukku prashnangal undaakkunnathu ini ee സൗത്ത് സെൻട്രൽ ഇക്വറ്റോറിൽ പസഫിക് ഒന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓഷൻ അറിയാതെ ഇതാണ് പസഫിക് ഓഷൻ ഇത് ഭൂമിയെ നേരെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അല്ലേ പസഫിക് ഓഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് പക്ഷേ പസഫിക് ഓഷൻ്റെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് എന്നാലോചിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇത് ദിസ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ മീൻ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ബട്ട് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പസഫിക് കോഷനാണ് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെയും പസഫിക് കോഷനാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നോക്കി ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം പസഫിക് കോഷനാണ് ഇത് ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഭൂമി വളഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെയും പസഫിക് കോഷനാണ് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് പസഫിക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് പസഫിക് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് കൂടുതൽ വന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം ഇത് അറിയാം അല്ല എന്താണത് ഈ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇതാണ് ഇക്വേറ്റർ ലൈൻ ഇതിലാണ് ഇക്വേറ്റർ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ പോകുന്നത് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടു സബ് സെഫിക് സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റ് പസഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെയാണ് ഈ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എല്ലിനോ ആയാലും ലാൻഡിനോ ആയാലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഏതാണിത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് അമേരിക്കയിലും ഇവിടെ ഏതാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് പസഫിക് ആണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ചോളാം നോക്കി ഇതൊരു സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഇക്വിറ്റർ പസഫിക്കിൻ്റെ ഇത് ഈ ചൊമ്പ് കാണുന്ന ഒരു ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ ആണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റൈസാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോക്കിയെടുക്കാം ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്താണെന്ത് നമ്മൾ ഈ ചുവന്ന കാണുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പസഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അലോങ്ലി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലിനോ ഒക്കെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലിനോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലിനോ കാണാൻ കണ്ട അവിടെ റെഡിഷ് കളർ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഡിഗ്രി എൻ്റെ എബോ വരുന്നത് വേണം അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലേനിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് മനസ്സിലാവണ്ടേ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കിയ ഇത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിലെ എൻ ഒ എ എ എന്താണ് നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യു എസ് ഏജൻസിയാണ് നാസ ഒക്കെ പോലെ അവരുടെ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയത് സെൻട്രൽ ട്രോപ്പിക്കൽ പസഫിക് ഹാസ് ബീൻ വാമർ ദാൻ ദ ലോങ് ടൈം ആവറേജ് ഫോർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് നൗ ഇപ്പോഴത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഓവറോൾ ദ ഓഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ചൂടാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം ന്യൂട്രൽ ആണ് കാരണം എന്താണത് എൽ നിനോ സതേനോ ഓസ്ലേഷൻ എൻസോ ഫോർകാസ്റ്റ് ടീം എസ്റ്റിമേറ്റ് അബോട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രോപ്പിക്കൽ പസഫിക് വിൽ കണ്ടിന്യൂ
പക്ഷെ വൺ ഡിഗ്രി ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും അത് എല്ലിനോയുടെ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നാണ് നോവ പറയുന്നതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഡേറ്റയാണ് കേട്ടോ നോക്കി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എല്ലിനോൺ ലാൻഡിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എല്ലിനോ ഇയർ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻസ് യൂഷ്വലി സെൻറ്റേഡ് ഓർ ഇൻഡോനേഷ്യ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വേഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വിൻ പാറ്റേൺസ് വേൾഡ് വൈഡ് പോസിബിൾ ഇമ്പാ ഇമ്പാക്സിങ് എന്നാൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ജെറ്റ് സ്ട്രീം ദെൻ സ്റ്റോം ട്രാക്സ് ആൻഡ് മൺസൂൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അൺസീസണബിൾ വെതർ ഓവർ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എല്ലിനോടെ കുറച്ച് ഡ്രോട്ട് ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് വായിച്ച് നോക്കുക ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഹെവി റൈൻ ഫ്ലഡിങ് ബോളിബി ഐക്വഡോർ ഇതിങ്ങനെ കോളത്തിൽ ഇട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹരിക്കെയിൻസ് ഇൻ ഹവായി ആംപ്ലിക്കേഷൻ ലെഡ് ടു ദ വാമിംഗ് ഇൻ ദ നിയർ പസഫിക് റീജിയൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം അലാസ്ക നോക്കി ചൂടാണ് റെഡിഷ് കളർ ചൂടാണ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ദ ഡീപ്പനിങ് ഓഫ് വിൻഡർ അപ്പർ ലെവൽ ത്രൂ ടിപ്പിക്കലി ഫൗണ്ട് ഓവർ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് യു എസ് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ലാനിനായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് നോക്കി ഇപ്പം നിയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഹെൽനിനോ to the united states us ne sambandham better than normal condition across pacific northwest aanu and drier and warmer than normal condition across much of the southern tier appo south america il endanu choodu koodala irikku north like varum endanu choodu koravu irikku landu ki adha direct impact nere north like avanu adu undu avada tanappu irikku south southern america choodu irikku the impact of el nino and landino at these latitudes are most clearly seen in winter time eppo aanu winter In the continental US during El Nino years, temperatures in the winter are warmer than normal in the north central states and cooler than normal. Cooler than normal is about 10 degrees Celsius on the temperature. That is a cold temperature. It is a very cold temperature. It is a minus lake and it is cooler than normal. It is a very cold temperature in the south west. During El Nino years, winter temperatures are warmer. warmer than normal in the southeast and cooler than normal in the northeast itrayum thetti povada edikkolanu kore consequences undu peru il ullore major fishing grounds evade kam meen kittadayi abundance of fish supported by appealing avum illadayi nu vaichal ariyan pattum surface water move ave adu kondanne nokke idu ingane povum surface water നോർമലി ഇത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അപ്പോൾ നടക്കത്തുള്ളൂ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് മുകളിലേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും അതുമൂലം ഫിഷിന് ഫീഡ് കിട്ടാതിരിക്കുകയും വരും ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ ദ ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഷ് മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫിഷ് ഇല്ല ന്യൂട്രി അപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് കുറയും ഇത് ദ വേൾഡ് ഫിഷ് മിൽ സപ്ലൈ ഡിക്രീസസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് alternative feed source must be used resulting in the increase of poultry prices and world world appo nokke meen kittanilla appo illu nadakkunnilla elino vannu meen kittanilla meen kittadirum endu veyum nere chicken like poultry taravilukku povum appo endu veyum taravinde koida vela kodum inginulla economic impacts kodi elino ki undu ennallana natya glands ithrayum parney namukku nirtham ithrayum vala important aanu nokke are naturally occurring on a natural occurring phenomena that result from interaction between ocean surface and atmospheric over tropical pacific changes in the ocean surface temperature affect tropical rainfall patterns and the atmospheric winds over the pacific ocean which in turn impact the ocean temperature and currents then el nino and la nino related patterns of tropical rainfall cause changes in the weather patterns around the globe നോർമൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ട്രേഡ് ബിൻസിനെ ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ എല്ലാം ബാധിക്കും ഡ്യൂറിങ് എൽ നിനോ ഓർ ലാനിന ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പസഫിക് ഓഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എഫക്ട് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രാ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻഫോൾ ഫ്രം ഇൻഡോനേഷ്യ ടു ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കവറിംഗ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഹാഫ് വേ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇത്രയും ഏരിയയിലേക്ക് അത് വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം മനസ്സിലാവണല്ലേ the changes in tropical rainfall affect weather patterns throughout the world appo tropical rainfall inde changes illu appo varadirunnu kenjal nammalde mottham appo oru udaharathinu bellino varumba june il namakku kittunna south west monsoon athile vai ennu verikka nammada krishi idellathrey adu baadhikkum nammada even nammalde ground water quality ne vera adu baadhikkum ithreyum karyangalu nammalde manasilai kollanam ini idu kaiyittu എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറേ എക്കണോമിക് ലോസസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ജനറലായിട്ട് അട
അപ്പം അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊള്ളണം അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹെലിനോ ലാൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ള കൂടി എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽനോ ലാൻഡ് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാലൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പസഫിക് ഓഷൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കണം ഓഷൻ എവിടം വരെയാണ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇത് ഏത് കോസ്റ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇത് ഏത് കോസ്റ്റാണെന്നുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മനസ്സിലാവണല്ലേ ഇത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റ് പസഫിക് ആണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു പസഫിക്കിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡും അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ പസഫിക്കിലാണോ സെൻട്രലിലാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയേ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഐ ടി സെഡ് എന്താണ് ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പസഫിക്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ ട്രോപ്പിക്കൽ പസഫിക്കിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂട് കൂടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനോവലി ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാർഡ്ലി സെല്ലും ഫെറൽ സെല്ലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച ഹാർഡ്ലി സെല്ലിൻ്റെ ട്രേഡ് വിൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കാറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും നോർത്തേൺ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേഡ്സ് ഇക്വേറ്റർ ആണെന്നും അതേസമയം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് വിൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഹാർഡ്ലി സെല്ലിലെ ടു വേഡ്സ് ഇക്വേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വേഡ്സ് സൗത്ത് ആണെന്നും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രേഡ് വിൻസും വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുത്തുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഈ ട്രോപ്പിക് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്നുള്ളതും അവിടെ വരുന്നുള്ള ആ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അനോമിനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു